हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर मैं हूं आपका दोस्त आपका मेंटोर सी ए जसमीत सिंह और दोस्तों आज हम लोग मॉड्यूल टू में जो पेपर नंबर सेवन है हमारा टेक्स लॉस उसके अंदर जी के चार टॉपिक्स सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टॉपिक्स को हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं एम फॉर्म के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है मेरे आंसर करने से पहले आप खुद से चेक करिएगा कि आप सही आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए वीडियो को पॉज करना पहले खुद से पूरा क्वेश्चन रीड करके आंसर फाइंड करना और उसके बाद वापस से वीडियो को रिज्यूम करके चेक करना कि सर आपने सही तरीके से आंसर किया है कि नहीं किया है राइट तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मित्रों एबीसी लिमिटेड हैज परचेस्ड फॉर इट्स कस्टमर 50 वाउचर्स एबीसी लिमिटेड ने 50 वाउचर्स खरीदे हैं अपने कस्टमर्स के लिए डेटेड ट्वेंटी अगस्त 2020 वर्थ ऑफ रुपीस हंड्रेड ईच फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड वाउचर्स खरीदे हैं पीक्यूआर से फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये जो पी क्यू आर लिमिटेड है ये फुटवियर मैन्युफैक्चर करती है फॉर इट्स एम्प्लॉज द वाउचर्स वर इशूड ऑन ट्वेंटी सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वाउचर को इशू किया गया ट्वेंटी सेप्टेंबर ट्वेंटी को द वाउचर्स कैन बी इन कैश एट द रिटेल आउटलेट ऑफ द पी क्यू आर लिमिटेड द एम्प्लॉज ऑफ एबीसी लिमिटेड एन कैश द सेम ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स तो वाउचर्स का केस है वाउचर्स के केस में हमने क्या पढ़ा हुआ है सर वाउचर्स के केस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर वाउचर रिडीमेबल है सॉरी सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल है वाउचर के केस में वाउचर के केस में अगर आपकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है इशू वाला डेट और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है रिडम्शन वाला डेट यहां पर हमने जो वाउचर लिया है यहां पर जो हमने वाउचर लिया है वो पी क्यू आर लिमिटेड से लिया है पी क्यू आर लिमिटेड फुटवियर मैन्युफैक्चर करती है और इस वाउचर के अगेंस्ट पे फुटवियर मिलने वाले है यह बात पहले से पता है यानी कि सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है इस वाउचर के अगेंस्ट पे आपको फुटवियर मिलने वाले हैं ये वाउचर इशू करते वक्त हमको पता था तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा इशू वाला डेट जिस दिन ये वाउचर को इशू किया गया है वाउचर को इशू किया गया था ट्वेंटी सेप्टेंबर 2020 को तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा ट्वेंटी सेप्टेंबर ट्वेंटी यानी कि सी ऑप्शन आपके लिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा राइट right? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू आर लिमिटेड इन जोधपुर एंगेजेस ए लिमिटेड इन जयपुर एज एन एजेंट मतलब आर लिमिटेड प्रिंसिपल है और ए लिमिटेड इनका एजेंट है टू सेल लैपटॉप्स ऑन इट्स बिहाफ फॉर द पर्पस आर लिमिटेड हैज ट्रांसफर टेन थाउजेंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स टू द शोरूम ऑफ द ए लिमिटेड ए लिमिटेड इशूज द एनवॉइस अंडर द नेम ऑफ आर लिमिटेड जो एजेंट है वो इनवॉइस इशू कर रहा है प्रिंसिपल के नाम पर एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है प्रिंसिपल के नाम पर दस सप्लाई बाय आर लिमिटेड टू ए लिमिटेड आर लिमिटेड ने ए लिमिटेड को जो ये टेन थाउजेंड इलेक्ट्रिकल आइटम ट्रांसफर करे हैं क्या ये सप्लाई है अंडर जीएसटी तो आप लोगों ने एक स्केड्यूल वन पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड सप्लाई करता है विदाउट कंसीडरेशन तो वो डीम्ड सप्लाई बनती है लेकिन वहां पर एक क्लॉज है कि एजेंट जो है वो इनवॉइस अपने नाम से इशू करता हो अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू करता है तो फिर उस केस में ये स्केड्यूल वन में कवर नहीं होता तो जैसा कि यहां पर लिखा है कि एजेंट प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू करता तो ये सप्लाई बनती स्केड्यूल वन के अंदर 
लेकिन क्योंकि ये इनवॉइस अपने नाम से इश्यू नहीं कर रहा तो बाबू ये सप्लाई नहीं बनेगी इसका आंसर भी सी होगा यानी कि इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ठीक है इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज रुपीज वन लैख हमने एक लाख रुपए की सर्विस दी है डेट ऑफ इनवॉइस इज फिफ्थ अक्टूबर ट्वेंटी हमको एडवांस रिसीव हुआ है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ऑन ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर ट्वेंटी सर्विस हमने पांच अक्टूबर को दी है सर्विस सॉरी इनवॉइस इनवॉइस हमने पांच अक्टूबर को दी है हमको एडवांस मिला था पच्चीस हजार रुपए का बीस सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी को बैलेंस अमाउंट यानी कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज हमको रिसीव हुए हैं सेवेंथ अक्टूबर को वॉट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रुपीज वन लैख तो ये मान के चलते हैं कि हमारी सर्विसेज रेंडर जो हुई है ये मान के चलते हैं कि हमारी जो सर्विसेज रेंडर हुई है वो फिफ्थ अक्टूबर को ही रेंडर हुई है और हमने इनवॉइस विद इन थर्टी डेज इशू कर दिया है हमने इनवॉइस विद इन थर्टी डेज इशू कर दिया है तो अब आपका जो सेक्शन थर्टीन टू है टाइम ऑफ सप्लाई का वो कहता है कि अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई बनता है डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दोनों में जो भी अर्लियर है दोनों में जो भी अर्लियर है अब आपको पेमेंट दो टुकड़ों में मिल रही है ये जो एक लाख रुपए की पेमेंट है ये दो टुकड़ों में मिल रही है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपको एक मिला है सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपको एक मिला है इन दोनों का जो डेट ऑफ इनवॉइस है इन दोनों का जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो फिफ्थ अक्टूबर है इन दोनों का जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो फिफ्थ फिफ्थ अक्टूबर है और डेट ऑफ रिसीट पच्चीस हजार रुपए आपको रिसीव हुए हैं बीस सितंबर को और सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज आपको रिसीव हुए हैं सेवेंथ अक्टूबर को अब आपको बताना है इन दोनों में जो भी अर्लियर है तो ये वाला जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है इस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में पांच अक्टूबर और बीस सितंबर विच एवर इज अर्लियर बीस सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा यह सेवेंटी के लिए पांच अक्टूबर या फिर सात अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर पांच अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा तो आपका जो पच्चीस हजार है पच्चीस हजार है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी बीस सितंबर और जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी आपकी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर राइट तो अगेन आपका जो राइट right आंसर है वो सी ही है अगेन आपका जो राइट right आंसर है वो सी निकल कर आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट द साइट हमें मशीन सप्लाई करनी है एट द साइट इट टू बी डन बाय सोर्सिंग द वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम द वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट द साइट हमें मशीन असेंबल करनी पड़ेगी साइट पे तो हमें मशीन का ऑर्डर आया है हम मशीन को साइट पे डिलीवर करेंगे मतलब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी गुड्स डिलीवर करे जाएंगे ठीक है द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर एज अंडर टेंथ सेप्टेंबर को टेंथ सेप्टेंबर को परचेस ऑर्डर आया था विद एडवांस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद बीस सितंबर को बीस सितंबर को मशीन को असेंबल किया गया टेस्ट किया गया एट द साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर मतलब गुड्स की डिलीवरी 20 सितंबर को दे दी गई इसके बाद 30 सितंबर को 30 सितंबर को हमने इनवॉइस रेस किया 10 अक्टूबर को बैलेंस पैसा हमको रिसीव हुआ तो टोटल चार डेट है एक डेट है जब ऑर्डर आया परचेस ऑर्डर आया और एडवांस मिला एक डेट है जिस दिन मशीन असेंबल हुई टेस्ट हुई एक्सेप्ट करी बायर ने और एक डेट है जब हमने इनवॉइस इश्यू करी तो राजा बेटा हमने पढ़ रखा है सेक्शन नंबर ट्वेल्व टू प्लस नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटी सिक्स ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन यह कहता है कि गुड्स का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या फिर एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस 
इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है ड्यू डेट ऑफ इन और एक्चुअल डेट ऑफ इन इन दोनों में जो भी अर्लियर है अब जब आप गुड्स डिलीवर करते हो तो जिस दिन आप डिलीवर करते हो वो दिन पे आपको इन वॉइस इश्यू करनी होती है तो आपने मशीन असेंबल करके टेस्ट करवा के ओके करवा ली बायर से 20 सितंबर को तो सर आपको इन वॉइस इश्यू कर देनी चाहिए थी 20 सितंबर को लेकिन आपने इन वॉइस इश्यू करी तीस सितंबर को तो सेक्शन नंबर थर्टी के हिसाब से जब गुड्स डिलीवर होते हैं तब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए तो 20 सितंबर और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर 20 सितंबर आपके लिए अर्लियर निकल कर आएगा और अगेन मजे की बात है चौथा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन का भी आंसर सी निकल कर आ रहा है बच्चा कह रहा है सर एक काम करते हैं ना क्यों रीड कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चन में सी ही टिक कर देते हैं तो बेटा ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन में आंसर कुछ और भी निकल कर आ सकता है इट इज जस्ट अ को राइट right? आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 20 सितंबर ठीक है ये इसका आंसर दो बार टाइप हो गया है तो इस पेज को इग्नोर करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या कह रहा है एबीसी लिमिटेड ने सोल्ड करे हैं सर्टेन गुड्स फॉर रुपीज दो लाख एंड चार्ज किया है थ्री फॉर पैकिंग फाइव फॉर वेटमेंट एंड बायर हैज ऑल्सो पेड वन लैक टू एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द ए बी सी लिमिटेड इन दिस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी तो सर सेक्शन नंबर फिफ्टीन सेक्शन नंबर फिफ्टीन वैल्यू ऑफ सप्लाई इसका सब सेक्शन वन कहता है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है यानी कि दो लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी फिर इसके बाद सेक्शन फिफ्टीन टू कुछ इंक्लूजन की बात करता है उस इंक्लूजन में पैकिंग चार्ज आता है यानी कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा वेटमेंट चार्ज आता है यानी कि ये पांच हजार भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और अगर बायर ने सेलर के बिहाफ पे कोई पैसा पे करा है तो वो भी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू दो लाख रुपए प्लस तीन का पैकिंग प्लस पांच का प्लस पांच का आपका वेटमेंट चार्ज और प्लस एक लाख रुपए जो आपने पे करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेलर बायर ने जो पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा तो दो लाख प्लस एक लाख तीन लाख तीन लाख प्लस तीन तीन लाख तीन हजार तीन लाख तीन हजार और पांच हजार इस तीन लाख आठ हजार टोटल थ्री लाख एट थाउजेंड ओ माई गॉड अगेन आपका आंसर सी आ गया सर हम तो पहले ही कह रहे हैं सारे आंसर ही सी है सर मत पढ़ो फटाफट से सारे आंसर सी पे टिक कर दो बेटा हमें ऑप्शंस का क्या करना है हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हैं ऑप्शन ए हो बी हो सी हो डी हो की फर्क पड़ता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि 15 टू के इंक्लूजन में पैकिंग चार्ज आता है हमें पता होना चाहिए फिफ्टीन टू के इंक्लूजन में वेटमेंट चार्ज आता है हमें पता होना चाहिए 15 टू के इंक्लूजन में बायर ने अगर सप्लायर की ऑब्लिगेशन को मीट आउट किया है तो उसे इंक्लूड किया जाता है राइट ग्रेट है सर ग्रेट आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एबीसी लिमिटेड ने सोल्ड करे हैं सर्टेन गुड्स फॉर अ लिस्ट प्राइस ऑफ दो लाख चार्ज करे हैं तीन पैकिंग के लिए पांच चार्ज करे हैं वेटमेंट के लिए और बायर ने एक लाख रुपए पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड ठीक है एबीसी लिमिटेड ने 10 परसेंट का डिस्काउंट दिया है ऑन द लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी तो सिंपल है सर सिंपल है सेक्शन 15 वन कहता है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी यानी कि दो लाख फिर सेक्शन फिफ्टीन टू इंक्लूजन की बात करता है जिसमें तीन का पैकिंग चार्ज पांच हजार रुपए का वेटमेंट चार्ज एक लाख रुपए सप्लायर की ऑब्लिगेशन मेड बाय रिसिपियंट आ जाएगी फिर इसके बाद सेक्शन फिफ्टीन थ्री एक्सक्लूजन की बात करता है डिस्काउंट की इस डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाते तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा यानी कि तीन लाख आठ हजार आ रहा था पहले और इसमें ट्वेंटी थाउजेंड और माइनस कर दीजिए आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा टू एंड अब की बार हमारा आंसर डी निकलकर आ चुका है
भी आपके पास आंसर निकल कर आएगा टू लैख एटी एट थाउजेंड फिफ्टीन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके अंदर इंक्लूजन को एड कर दिया और फिफ्टीन थ्री डिस्काउंट का जो एक्सक्लूजन है वो माइनस कर दिया वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल कर आ गई है टू एटी एट आइए क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सी ए इशूड फॉलोइंग बिल प्रोफेशनल फीस का बिल दिया है एक लाख रुपए का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करे हैं दस हजार रुपए MCA की फीस दी है फॉर ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द एम सी ए पोर्टल फाइव थाउजेंड इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर टैक्स पर्पज इज टैक्स पर्पज के लिए वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी तो सर यहां पर ये जो एम सी ए की फाइलिंग फीस है जो एम सी ए की फाइलिंग फीस है पांच हजार रुपए की ये इंक्लूड नहीं करी जाएगी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों क्योंकि ये अमाउंट इनकर करी गई है एज अ प्योर एजेंट ये अमाउंट इनकर करी गई है एज अ प्योर एजेंट जब आप प्योर एजेंट के रूप पे कोई पैसा खर्च करते हो और जितना पैसा आपने खर्च किया होता है उतना ही पैसा अगर आप बायर से रिकवर करते हो जैसे आपने मुझसे कहा कि सर टैक्स पढ़नी है आपसे मैंने कहा पढ़ा दूंगा पर उसके लिए मैं आपको एक एक्स वाई जेड बुक से पढ़ाऊंगा आपने कहा ठीक है सर आप एक काम करो वो बुक आप खरीद के ले आओ हम आपको पैसे दे देंगे मैं वो एक्स वाई जेड बुक खरीद के लाया लेट सपोज वो पांच सौ रुपए की आई और वो मैंने आपको दे दी और आपसे पांच सौ रुपए चार्ज किए तो जब मैं थर्ड पर्सन से गुड्स और सर्विसेज ले रहा हूं और थर्ड पर्सन को जो भी पैसा पे कर रहा हूं वही पैसा अगर आपसे रिकवर करता हूं तो वो बोलते हैं कि प्योर एजेंट का काम हुआ है और प्योर एजेंट के रूप में जो पैसा खर्च होता है या जो भी रिकवरी होती है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये एक लाख रुपए आएंगे और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिकवर करे हैं खाने पीने का खर्चा ट्रैवलिंग का खर्चा कन्वेंस का खर्चा ये इंक्लूड हो जाएगा यानी कि एक लाख प्लस दस हजार एक लाख दस हजार रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर पर यह तो वापस सी पे आना शुरू हो गया कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं एक लाख दस हजार आंसर है ये इंपॉर्टेंट है प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया कि अगर सप्लायर ने थर्ड पार्टी से कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं उसके लिए पेमेंट करा है और रिसिपियंट से उतना ही पैसा रिकवर किया है जितना पैसा उसने थर्ड पर्सन को पे किया है तो ये अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती है राइट right? आ जाइए क्वेश्चन नंबर एट पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर एट समृद्धि एडवर्टाइजर कंसेप्चुअलाइज एंड डिजाइन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय अ न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ फाइव लैख तो सर हमने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन तैयार किया है जिसके लिए हम पांच लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं समृद्धि एडवर्टाइजर ओड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज टू इट्स वेंडर फॉर द एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाई इट टू द न्यू मून सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि वॉज डिस्चार्ज बाय द न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड लो जी सप्लायर की ऑब्लीगेशन ये ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सप्लायर को पे करने थे लेकिन ये ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज रिसिपियंट ने पे करे रिसिपियंट ने पे करे ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो ये ट्वेंटी थाउजेंड इंक्लूजन में आ जाएगा पांच लाख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन एंड दस पेड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड एज इंटरेस्ट डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ टेक्सेबल सप्लाई मेड बाय समृद्धि एडवर्टाइजर जीएसटी का जो रेट है वो है आपके पास 18 परसेंट का अब समझो मेरी बात को डिलेड पेमेंट अगर आपने करी जिसके लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया गया ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है और अगर क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दिया हुआ है तो यह मान के चलना कि जो डिलेड पेमेंट है ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी वाली अमाउंट नहीं जाती तो हमें इस पंद्रह हजार में से जीएसटी निकालनी पड़ेगी ये पंद्रह हजार में जीएसटी इंक्लूडेड है मतलब कि ये एक सौ अठारह परसेंट को डिनोट कर रही है इसकी हंड्रेड वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी पंद्रह हजार डिवाइड बाई एक सौ अठारह इंटू सौ इसकी हंड्रेड वाली वैल्यू आ रही है बारह यानी कि पांच लाख रुपए 
प्लस ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज प्लस बारह सात सौ बारह यानी कि सब मिला के फाइव लैख थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आपका आंसर होगा यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर सर हमें समझ में आ गया या तो सी आंसर है या तो डी आंसर है इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन में ऑप्शन सी और डी है ही नहीं मतलब आंसर ए या बी में से कोई होगा होटल मरुधर पैलेस चार्जेस टेन परसेंट ऑफ द बिल अमाउंट एज अ सर्विस चार्ज एंड डिपार्टमेंट हैज आज देम टू पे जीएसटी ऑन इट द असेसी हैज सबमिटेड दैट द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर इज सब्सिक्वेंटली डिस्बर्स अमंग द स्टाफ एंड देयर फोर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय देम एग्जामिन वेदर सच सच सर्विस चार्ज इज इंक्लूडेबल और नॉट तो सर आपने कोई भी अमाउंट अगर चार्ज किया है बायर से तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है इट इज इनरेलीवेंट कि आपने वो पैसे का क्या किया आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो आपसे खाने का पैसा भी लेते हैं और सर्विस चार्ज भी लेते हैं और वो सर्विस चार्ज अगर आपसे ले रहे हैं तो वो सर्विस चार्ज भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है ये yes, एनी अमाउंट चार्ज बाय द सप्लायर फ्रॉम द रिसिपियंट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई तो सप्लाई करते वक्त अगर आपका रिसिपियंट से कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाता है सप्लाई करते वक्त अगर रिसिपियंट से कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होता है आइए क्वेश्चन नंबर टेन पे मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोपराइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान मैन्युफैक्चर द टेक्सेबल प्रोडक्ट द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज ठीक है फर्म कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है प्रोपराइटरशिप फर्म है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है टेक्सेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रही है और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रही है राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए एक्सपोर्ट करा है सर्विस का विदाउट एनी कंसिडरेशन राजेश सुराना जयपुर के हैं राजेश सुराना जयपुर के हैं और इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है अपने भाई को जो कि यूएसए में रहते हैं इंडिया के बाहर सर्विसेज गई है मिस्टर सुराना ने चार्ज किया है तीन लाख रुपए फॉर प्रोवाइडिंग द सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन यूएसए Does it constitute a supply? जरा सोच के बताओ क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या यह सप्लाई है द आंसर इज ये अगर आपने सर्विसेज दी है अगर आपने सर्विसेज दी है लेकिन इसमें कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ आपने सर्विसेज दी है और अगर आपने कंसिडरेशन चार्ज किया है आपने सप्लाई करी है सप्लाई सप्लाई तभी है जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो प्लस कंसिडरेशन हो तो यहां पर हमने जो सर्विसेज दी है वो बिना कंसिडरेशन के दी है बिना कंसिडरेशन के दी है तो हमने हमने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है क्या स्केड्यूल वन में ये आएगा स्केड्यूल वन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात है ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस स्केड्यूल वन में नहीं है स्केड्यूल वन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो यहां पर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई एज नो कंसीडरेशन इज चार्ज नो इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई एज नो कंसीडरेशन हैज बीन चार्ज आइए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे द टेंपल ऑफ एंसेस्ट्रल डाइटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल एंड हिस्स फैमिली इज लोकेटेड एट बेरी हरियाणा ठीक है द टेम्पल इज रन बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन द फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ इन देयर एंसेस्ट्रल डाइटी अमन इज अ बिग एंटरप्रेन्योर हैविंग द फ्लरिशिंग बिजनेस ऑफ टाइल्स इन गुरुग्राम अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड 10 लाख रुपीस टू द टेंपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटिंग हॉल इन द टेंपल। ऑन द मेन डोर ऑफ द सिटिंग हॉल नेम प्लेट वाज प्लेस्ड डोनेटेड बाय अपन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिस्स फर्स्ट चाइल्ड आपको बताना है कि इस डोनेशन पे जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी 
सर अगर इस डोनेशन से अमन गोयल के बिजनेस का एडवर्टीजमेंट होता तो उस केस में इस पे जीएसटी लगती लेकिन अगर फिलेंथ्रोपिक पर्पस है मतलब सर ये हमने दिया है दान पुण्य के लिए इससे हमारे बिजनेस का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा तो फिर इसे हम सप्लाई नहीं मानते और इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाते तो करेक्ट आंसर इज नो एज देयर इज नो एडवर्टीजमेंट ऑफ अमन गोयल बिजनेस गोयल साहब के बिजनेस का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा इसलिए हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे राइट right? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे एस सोल्ड द गुड्स टू एम ऑन अप्रूवल बेसिस हमने गुड्स को रिमूव किया है 10 फरवरी 2020 को गुड्स की डिलीवरी हुई है 15 फरवरी 2020 को एक्सेप्टेंस आई है 9 सितंबर 20 को और हमने इनवॉइस वॉइस इश्यू करी है 10 सितंबर 20 को आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है गुड्स का जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे जाते हैं तो सर आपके रिमूवल से छ महीने के अंदर रिमूवल से छ महीने के अंदर अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है तो तो ठीक है लेकिन अगर छह महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आती तो सर छह महीने जहां पर पूरे हो रहे हैं वहां पर डीम्ड सप्लाई आ जाती है यानी कि वो आपके लिए बन जाती है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तो सर रिमूवल की डेट से छह महीने होते हैं दस अगस्त और एक्सेप्टेंस आई है नौ सेप्टेंबर को तो 10 अगस्त और 9 सितंबर इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है वो आपके लिए बनेगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तो 10 अगस्त 20 आपके लिए बन गया है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कहता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में जो भी आपका अर्लियर है उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे एज पर सेक्शन टेन टू तो सर आपका जो ड्यू डेट निकल रहा है वो निकल रहा है दस अगस्त और आपने इनवॉइस इश्यू करी है 10 सितंबर को तो 10 अगस्त और 10 सितंबर विच एवर इज अर्लियर 10 अगस्त और 10 सितंबर विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड 10 सितंबर 20 विल बी द सॉरी 10 अगस्त 20 10 अगस्त 20 10 अगस्त 20 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई 10 अगस्त 20 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई तो सर आपको अगर सेक्शन नंबर थर्टी याद है सेक्शन नंबर 31 वन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की बात करता है तो अगर अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजे गए हैं तो सिक्स मंथ फ्रॉम द रिमूवल और द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर सिक्स मंथ फ्रॉम द रिमूवल और द एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर वो आपके लिए क्या बनता है वो आपके लिए बनता है वो आपके लिए बनता है वो आपके लिए बनता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तो एक्सेप्टेंस आई है आपके पास नौ सितंबर को सिक्स मंथ हो रहे हैं दस अगस्त को दोनों में जो अर्लियर है दस अगस्त ड्यू डेट बन गया एक्चुअली में इनवॉइस इश्यू हुई है दस सितंबर को दस अगस्त और दस सितंबर विच एवर इज अर्लियर दस अगस्त आपके लिए बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द जीएसटी इसमें से किसको किसको सप्लाई मानेंगे मिस्टर ए ने बोरो किया है एक लाख रुपए अपने रिलेटिव से एंड एग्री किया है टू रीपे द एंटायर अमाउंट आफ्टर अ ईयर तो यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो ये आपके लिए सप्लाई नहीं है मिस्टर ए ने अप्लाई किया है लोन के लिए फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक अगेंस्ट विच प्रोसेसिंग फीस एंड इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक तो ये आपके लिए सप्लाई है क्योंकि बैंक अपना ये काम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहा है और बदले में कंसिडरेशन भी चार्ज कर रहा है ए ने एक्सचेंज किया इंडियन रुपी अगेंस्ट द परचेज ऑफ डॉलर ऑथराइज डीलर से और डीलर ने कमीशन चार्ज करी है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है और यहां पे कंसिडरेशन भी है तो ये भी सप्लाई है तो पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री ये दोनों सप्लाई है तो द राइट आंसर विल बी 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 आपके लिए यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली आर रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सेबल गुड्स इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टेक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ठीक है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 
इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है पंद्रह लाख रुपए इस पंद्रह लाख में जीएसटी इंक्लूडेड है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है टैक्सेस लेवीड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है पैकिंग चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं लेट फीस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स टेक्स इन टू अकाउंट द टू सब्सिडीज रिसीव्ड मतलब कि लिस्ट प्राइस को निकालते वक्त दोनों सब्सिडीज का एडजस्टमेंट हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस हो रखी है और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती तो इसका हमें अब कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है कोई चीज अगर इंक्लूड नहीं करनी है और वो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना लेकिन अगर कोई चीज इंक्लूड करनी है और वो इंक्लूडेड नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ये वाले पचास हजार रुपए आपको प्लस करने पड़ेंगे तो अब इस केस में क्या होगा सबसे पहले हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करेंगे हमारे पास जो पंद्रह लाख रुपए का लिस्ट प्राइस है इसमें हम ये वाले पचास हजार रुपए ऐड करेंगे ये वाले बीस हजार रुपए ऐड करेंगे ये वाले पंद्रह हजार रुपए ऐड करेंगे और ये वाले छह हजार रुपए ऐड करेंगे पंद्रह लाख प्लस पचास हजार प्लस बीस हजार प्लस इक्कीस हजार सब मिला के हो गया फिफ्टीन लैख नाइन्टी वन थाउजेंड अब ये फिफ्टीन नाइन्टी वन जो है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है और जीएसटी कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता तो फिफ्टीन नाइन्टी वन को आप डिवाइड कराओ एक सौ अट्ठारह से और मल्टीप्लाई कराओ सौ से आपके पास आएगा थर्टीन फोर्टी एट थर्टीन फोर्टी एट थ्री जीरो सिक्स थर्टीन फोर्टी एट थ्री जीरो सिक्स या फिर आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो यह मान सकते हो कि सिर्फ इस फिफ्टीन लैख में जीएसटी इंक्लूडेड है और इस फिफ्टीन लैख को आप डिवाइड करा दो एक सौ अट्ठारह से और मल्टीप्लाई करा दो सौ से ये आ जाएगा आपके पास ट्वेल्व सेवेंटी वन वन एट्टी सिक्स और इसके बाद ये सारी अमाउंट्स को ऐड कर दो प्लस पचास हजार प्लस बीस हजार प्लस थर्टी वन थाउजेंड थर्टीन सेवेंटी टू वन एट्टी सिक्स थर्टीन सेवेंटी टू वन एट्टी सिक्स मतलब किसी भी रूट से चले जाओगे तो आपका आंसर नन ऑफ अब ही आने वाला है ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ अब होगा क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर चलते हैं गुप्ता एंड सन्स रजिस्टर्ड सप्लायर है पेइंग टैक्स अंडर द नॉर्मल स्कीम इज अ होलसेल सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई ऑन फिफ्थ सितंबर मोहिनी द ओनर ऑफ चार्मिंग बुटीक लोकेटेड इन दादर अप्रोच गुप्ता एंड सन्स फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज ड्रेसेस फॉर लेडीज एंड किड्स तो पांच सितंबर को मोहिनी ने ऑर्डर प्लेस किया गुप्ता एंड सन ने कंसाइनमेंट रेडी किया दो दिसंबर को और इन्फॉर्म कर दिया मोहिनी को इनवॉइस हमने इशू कर दी तीन दिसंबर को तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस आपकी तीन दिसंबर है ड्यू टू सम रीजन मोहिनी कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट इमीडिएटली सो शी कलेक्टेड द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमाइस ऑफ गुप्ता ऑन एटीन दिसंबर अट्ठारह दिसंबर को मोहिनी ने कंसाइनमेंट कलेक्ट किया मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा गुड्स का गुड्स की डिलीवरी हो रही है और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहती है कि जिस दिन आप गुड्स को डिलीवर करो उस दिन आप इनवॉइस इशू करो तो सर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है ठीक है तो सर सेक्शन ट्वेल्व टू के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस आपने गुड्स की डिलीवरी दी है अट्ठारह दिसंबर को और एक्चुअली में आपने इनवॉइस इशू कर दिया था तीन दिसंबर को दोनों में जो भी आपका अर्लियर है यानी कि तीन दिसंबर आपके लिए बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड फॉर्म है रिसीव करती है सर्विसेज फ्रॉम द रमन एंड कंपनी एन एडवोकेट फॉर्म एन अनरजिस्टर्ड पर्सन द फॉर्म इशूड द इनवॉइस टू सी लिमिटेड ऑन फर्स्ट जुलाई दो इनवॉइस इशू हुआ है फर्स्ट जुलाई को 
डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस सी लिमिटेड ने पेमेंट करी है 15 अगस्त को और दूसरे केस में सी लिमिटेड ने पेमेंट करी है 11 सितंबर को अगर आपको एक बात पता हो तो सर जो एडवोकेट की सर्विसेज होती है वो रिवर्स चार्ज में आती है और रिवर्स चार्ज के लिए सेक्शन थर्टीन थ्री कहता है आपसे कि टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा सिक्सटी डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर है ठीक है अब फर्स्ट जुलाई को अगर आपने इनवॉइस इश्यू करी है तो सिक्सटी फर्स्ट डे निकालना है तीस दिन जुलाई के हो जाएंगे और अगस्त के थर्टी वन जो एक जुलाई है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे जो एक जुलाई है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे एक जुलाई को छोड़ के सिक्सटी वन डेज निकाले जाएंगे तो 31 अगस्त आपके पास सिक्सटी फर्स्ट डे आ रहा है 31 अगस्त और 15 अगस्त विच एवर इज अर्लियर पहले वाले केस में 15 अगस्त 31 अगस्त और आपका 11 सितंबर विच एवर इज अर्लियर तो आपका 31 अगस्त आपका 31 अगस्त अब इस क्वेश्चन के अंदर 31 अगस्त तो नहीं दिया गया है 31 अगस्त तो नहीं दिया गया है 30 अगस्त दिया गया है आप इसको ठीक कर लो ये तीस अगस्त नहीं होगा यह इकतीस अगस्त होगा तो राइट right आंसर बनेगा इसका सी पहले वाले केस में 15 अगस्त 15 अगस्त और 31 अगस्त विच एवर इज अर्लियर 15 अगस्त दूसरे केस में 11 सितंबर और 31 अगस्त विच एवर इज अर्लियर 31 अगस्त ठीक है आ जाइए एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड लंदन इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड फॉर्म है रिसीव करती है सर्विसेस ऑफ वाई लिमिटेड ऑन बारह जुलाई दो डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एक्स लिमिटेड ने रिकॉर्ड करी है लाइबिलिटी 15 जुलाई को और पेमेंट करी है अगले महीने एक्स लिमिटेड ने पहले पेमेंट करी है ऑन टेंथ जुलाई एंड रिकॉर्ड करी है लाइबिलिटी ऑन 15 अगस्त तो जब इंपोर्ट होता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से तो सेक्शन थर्टीन थ्री का प्रोविजो लगता है और थर्टीन थ्री का प्रोविजो कहता है कि सर जिस दिन आपने क्रेडिट किया है फॉरन वाले बंदे को या फिर जिस दिन आपने पेमेंट करी है दोनों में जो भी अर्लियर है वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनता है तो पहले वाले केस में आपने बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है 15 जुलाई को और पेमेंट अगले महीने करी है तो 15 जुलाई आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा दूसरे वाले केस में आपने एडवांस पेमेंट करी है दस जुलाई को और पंद्रह अगस्त को बुक्स में रिकॉर्ड करा है दस जुलाई आपके लिए क्या बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई तो आपका आंसर होगा 15 जुलाई और 10 जुलाई इसको याद रखना जिस दिन तुमने अपनी बुक्स में फॉरेन फर्म को क्रेडिट किया मतलब अपनी बुक्स में जब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी या फिर जब पेमेंट करी दोनों में जो भी आपका अर्लियर है एटीन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं एक्स एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन अठारह बारह सत्रह जीएसटी इज पेबल ऑन सच सर्विस अंडर द फॉरवर्ड चार्ज सर्विस सप्लाई करी गई है 25 बारह को इनवॉइस इशू किया गया है पांच एक को विद इन थर्टी डेज क्लाइंट ने पेमेंट करी है चेक से फॉर द सर्विसेज ऑन उनतीस बारह और इस पेमेंट को क्रेडिट किया गया है बैंक अकाउंट में छ एक अट्ठारह को द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द क्लाइंट एंड मिस्टर एक्स ऑन तीस बारह सत्रह एंड सात एक अट्ठारह रिट्रोस्पेक्टिवली आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है क्योंकि आपने इनवॉइस विद इन थर्टी डेज इशू कर दी है सर्विस आपने 18 बारह को दी थी सॉरी सर्विस आपने 25 बारह को दी थी और आपने इनवॉइस पांच एक को इशू कर दिया है तो क्योंकि आपने टाइम से टाइम से टाइम से टाइम से इनवॉइस इशू कर दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर चलेगा विच एवर इज अर्लियर चलेगा अब जब डेट ऑफ रिसीट की बात करते हैं तो जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ है बैंक में और जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया है हमारी बुक्स में दोनों में जो अर्लियर होगा वो चलेगा तो सर हमारे पास हमारे पास चेक से पेमेंट आ गई थी उनतीस बारह को और ये बैंक में क्रेडिट हो गई थी छ एक को तो क्रेडिट हुआ है छ एक अट्ठारह को और सर एक्स ने अपनी बुक्स में इसे रिकॉर्ड किया है एक्स ने अपनी बुक्स में इसे रिकॉर्ड किया है सात एक अट्ठारह को सात एक अट्ठारह को तो आपकी डेट ऑफ रिसीट क्या मानी जाएगी जिस दिन बैंक में पैसा आया है जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया है विच एवर इज अर्लियर छ एक अट्ठारह और आपने इनवॉइस इसके लिए इश्यू कर दी थी पांच एक अट्ठारह को 
पांच एक अट्ठारह को आपने इनवॉइस इशू कर दी थी तो इनवॉइस का दिन और रिसीट का दिन विच एवर इज अर्लियर पांच एक अट्ठारह और छह एक अट्ठारह विच एवर इज अर्लियर पांच एक अट्ठारह ये आपके लिए क्या बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स हैज रिसीव सम टेक्सेबल सर्विसेस फ्रॉम मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड ऑन बारह जनवरी बाई मेकिंग अ कैश पेमेंट ऑफ पांच लाख ऑन द सेम डे तो हमें सर्विसेज मिली है मोहन दलाल से 12 जनवरी को और हमने उसी दिन पेमेंट भी कर दी है द पेमेंट वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रामचंद्र ऑन 16 एक एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मोहन ऑन 20 एक इन हमने इशू किया था 18 जनवरी को सर्विस कंप्लीट हुई है 12 जनवरी को इन वॉइस इशू किया गया है अट्ठारह जनवरी को टाइम से इन वॉइस इशू कर दिया गया है तो आपको इन का डेट देखना है और रिसीट का डेट देखना है इन का डेट है 18 जनवरी रिसीट का डेट क्या देखोगे जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ या फिर जिस दिन पैसा बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हमें कैश पेमेंट मिली थी 12 जनवरी को तो 12 जनवरी ही आपके लिए पेमेंट का दिन मान लिया जाएगा 18 एक और 12 जनवरी विच एवर इज अर्लियर बारह जनवरी आपके लिए क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है आ जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे मैं उसका चेक करूंगा और रिप्लाई करूंगा ठीक है आ जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड द एडवांस पेमेंट ऑन फिफ्थ जैन फॉर कैरिंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन इट डिलीवर द डिजाइन ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल सर्विस कंप्लीट हुई ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को बाय ओवर आपने कोई भी इन्वॉइस इशू नहीं करा और आपने इन्वॉइस इशू किया दस जुलाई को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब इनवॉइस लेट इशू हुई तो इस केस में इस केस में जब इनवॉइस लेट इशू होती है तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर कंप्लीशन हुआ है 23 अप्रैल को और आपको एडवांस आ गया था 5 जनवरी को 23 अप्रैल और 5 जनवरी विच एवर इज अर्लियर वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा पांच जनवरी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगेन आई एम गिविंग ऑन होमवर्क तो क्वेश्चन नंबर 20 और 22 इन दोनों का रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में टिल देन अपना अपना ख्याल रखिए बाय टू एवरीवन लव यू टेक केयर